சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ எல்லாருக்குமே மைண்டில் வரக்கூடியது வெயில் தான் ஸோ இந்த வெயில் நம்ம தாக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்னா எல்லாரும் பிளான் பண்ணக்கூடியது ஒரு ஏசி வாங்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஏசி நார்மலாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது எவ்வளோ ப்ரைஸில் வாங்கலாம் எவ்வளோ டன்னில் வாங்கலாம் அப்படின்னா எல்லாருமே யோசிப்பாங்க இதையும் தாண்டி ரொம்பவே முக்கியமான அஞ்சு டிப்ஸ் இருக்குது இந்த அஞ்சு டிப்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏசி வாங்கிறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் வாங்க அந்த அஞ்சு டிப்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது லவுடலி சேனல் நான் சுகுமார் ஃபஸ்ட் டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன ஸ்டார் ஏசி வாங்குறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இது என்ன ஸ்டார் ரேட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸ்டார்லேருந்து ஃபைவ் ஸ்டார் இந்த அஞ்சு ஸ்டாருக்குள்ள உங்களோட ஏசி என்ன ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் இருக்குது அப்படின்றது முக்கியம் இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் ஏசி வாங்கிட்டு ஃபிட் பண்ணிடுறீங்க மந்த்லி பில்லை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் தலையை சுற்றிடும் அவ்வளோ பில் அதிகமாக வரும் அப்படி வந்திருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் ஸ்டார் இல்லை டூ ஸ்டார் ஏசி வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஏசியை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய கரண்ட் பில் கொஞ்சம் அதிகமாக வருது நார்மலாக விட அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இது ரெண்டுமே வந்துட்டு பவர் கண்ட் குறைவா இருக்கும் சோ இந்த த்ரீ ஸ்டார் ஏசி வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரைஸ் வைஸ் கம்மியா இருக்கும் அதே போல பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும் அதே போல ஃபைவ் ஸ்டார் ஏசி வாங்கினீங்க அப்படின்னா பிரைஸ் வைஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த த்ரீ ஸ்டாரோட ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு த்ரீ ஸ்டார்ல வாங்க பாருங்க உங்க பிரைஸுக்கும் அதுக்கும் ரொம்பவே ஈக்குவலா இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நீங்கள் வாங்கக்கூடிய ஏசியில் என்ன டைப் ஆஃப் காயில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம் ரெண்டு டைப் ஆஃப் காயில் இருக்குது ஒன்று வந்து காப்பர் காயில் இன்னொன்று அலுமினியம் காயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காப்பர் காயில் நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எஃபிஷியன்சி ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அலுமினியம் வாங்கினீங்க அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் காப்பர் காயில் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்பவே கம்மியாக நீங்கள் பண்ணால் போதும் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தாட்டி ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டி நீங்கள் ஏதாவது ப்ராசஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா போதும் பட் இந்த அலுமினியம் அப்படின்றது மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் ஒன்ஸ் ரிப்பேர் ஆயிட்டா அப்படின்னா கூட நீங்க வந்து டோட்டலாக தான் சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த அலுமினியம் காயில் பட் காப்பர் காயில் எந்த இடம் வந்து ப்ராப்ளமா இருக்கு ஏதாவது லீக் இருக்குன்னா அந்த இடத்த மட்டும் நீங்க ஈஸியா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அலுமினியம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரைஸ் வைஸ் கம்மி ஸோ நீங்க கம்மியான ரேட்ல ஒரு ஏசி ஒன்று வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா செக் பண்ணி பாருங்க அது கண்டிப்பா அலுமினியமா தான் இருக்கும் ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா எல்லாருமே காப்பர் காயில் தான் வாங்குவீங்க ஸோ காப்பர் காயில் தான் ரொம்பவே நல்லது முடிஞ்ச அளவுக்கும் காப்பர் காயிலே ஏசி வாங்குங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தேர்டாக பார்க்கக்கூடியது ரொம்பவே முக்கியமானது இன்வெர்டர் ஏசி நான் இன்வெர்டர் ஏசி நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா இன்வெர்டர் ஏசி அப்படின்னா இன்வெர்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பவர் டேரக்டாக அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அது கிடையாது இன்வெர்டர் ஏசியை விட நம்ம எல்லாருக்கிட்டையுமே நான் இன்வெர்டர் ஏசி தான் அதிக பேர் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த நான் இன்வெர்டர் ஏசினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நீங்கள் ஒரு ஏசியை வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறீங்க உங்களுக்கு கூலிங் வேணும் அப்படின்னு ஒரு டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கூலிங் கிடச்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கம்ப்ரஸர் வந்து ஸ்டாப் ஆயிரும் எகைன் சொன்ன <laughs> பிரைஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது எல்லாருனாலையுமே வந்து இந்த இன்வெர்டர் ஏசியை வாங்க முடியாது நான் இன்வெர்டர் ஏசி தான் வாங்க முடியும் இந்த இன்வெர்டர் ஏசி வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் டிப்ஸ் கொடுத்த மாதிரி நீங்கள் த்ரீ ஸ்டார் இல்லை ஃபைவ் ஸ்டார் ஏசி வாங்குறீங்க அப்படின்னும் போது அதுக்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் ஒரு இன்வெர்டர் ஏசி த்ரீ ஸ்டாரில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஸ்டாரில் எவ்வளோ கரண்ட் பில் மிச்சமாகுமோ அது த்ரீ ஸ்டார்லேயே மிச்சமாகும் ஸோ நீங்கள் வந்து த்ரீ ஸ்டாரில் ஒரு இன்வெர்டர் ஏசி வாங்குறீங்க அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபோர்த்தாக பார்க்க போகிற டிப்ஸ் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் என்ன டன்னேஜில் வந்து நம்ம ஏசி வாங்க போகிறோம் அப்படின்றது நிறைய பேர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு ரேஷியோ இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல காட்டுறேன் நான் இப்போ ஸ்க்ரீனில் காட்டுற மாதிரி உங்களோட ரூம் சைஸ் ஜீரோ டு எயிட்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது அப்படின்னா பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டன் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதே போல் எயிட்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் டன் வாங்கிக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் நைன்ட்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் வாங்கிக்கலாம் ஒன்
காப்பர் காயில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன எஃபிசியன்சியில் கிடைக்குமோ எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே வராது அண்ட் ஃபைனலாக வந்துட்டு ஃபைவ் ஸ்டாரில் நான் இன்வென்டர் காப்பர் காயிலோட வாங்கினீங்க அப்படின்னா எஃபிசியன்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ இது வந்து கன்சிடர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கும் அலுமினியம் காயில் ஒன் ஸ்டார் டூ ஸ்டாரில் வந்துட்டு ஏசி வாங்குறத குறைச்சிக்கோங்க அந்த மாதிரி வாங்குறது வந்து உங்களுக்கு எஃபிசியன்சி கொடுக்காது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில விஷயத்த உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இதனால் உங்களுக்கு ஏசி வாங்குறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதே போல் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான வீடியோ நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கல அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஏன் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் இல்லை லவுடில் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லவுடில் சேன